aspects of our subject that is the professional practices and various other subjects to the mpsc technical as well as to the gate well it is a part of preparation when we came across we have the mpsc technical in 3 to 4 sessions the first part is related to the pre exam that has a weightage of 100 marks then after it has been followed with once you are qualified in pre exam it has been followed with the main exam which is conducted in two parts the part 1 is for 200 marks and the part 2 is for 200 marks well after completion of that particular uh, stage you are supposed to have an interview which is been scheduled for 50 marks accordingly a complete weightage of 550 marks is there for your technical mpsc uh, mpsc technical is carried out for two aspects the first one is the irrigation and the pwd presently there is an one there uh, one advertisement advertisement has been float in the month of march and uh, most probably on the 1st of november there will be the exam for pre exam that is the pre exam which will be for 100 marks and there is ar around 50 days left for that particular exam so to discuss about that exam to discuss about the pre uh, syllabus of the pre exam the papers that is the paper 1 and the paper 2 content we will be focusing on इंजिनिअरिंग सर्विसेस यूपीएससी लाएससी लाजी स्क्रीन तुम्हारा दिस्त है सर ठीक है ओके मध्य आधी जर का दिशत न से तुम्हारा अड़चण वाटत तो पोक करा राइट तर अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे आणि हा तुमचा प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेस सब्जेक्ट पाहता पाहताच आपल्याला पुढे काय करायचं आहे थोडीशी तुम्हाला आयडिया द्यायची मला कल्पना अशी सुचली त्यामध्ये इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस जे असतात त्याच्यामध्ये आपण सिलेबस थोडस आता पाहणार आहोत आणि तो सिलेबस आपल्या रेग्युलर सिलेबसशी किंवा रेग्युलर सब्जेक्टशी कसा लिंक्ड आहे ते आपण पाहणार आहोत पहिल्यांदा पूर्व परीक्षा असते म्हणजे प्री एक्झाम जी असते ती शंभर मार्कांची असते एम सी क्यूज असतात त्याच्यामध्ये आणि महत्वाचं म्हणजे गेट पॅटर्न जो आहे ज्याच्यात नेगेटिव्ह मार्किंग असतं आणि व्यवस्थित उत्तराला त्या पद्धतीने गुण असतात त्या पद्धतीने ही एक्झाम कॅरी केली जाते एक्झाम झाल्यानंतर जवळपास महिना दीड महिन्यानंतर रिझल्ट लागतो त्याच्यात तुम्ही क्वालिफाय झाले तर तुम्हाला मुख्य परीक्षेसाठी कॉल येतो तुम्ही मुख्य परीक्षेच्या डेटला तिथे जायचं असतं मुख्य परीक्षा दोन पेपरमध्ये विभागलेली आहे त्याला टोटल पूर्णपणे चारशे मार्कांचं वेटेज आहे त्यातले दोनशे मार्क पहिल्या पेपरला आहेत आणि दोनशे मार्क दुसऱ्या पेपरला आहेत इथे मी तुमच्या समोर मांडलेलं आहे बघा की पहिली हे जे काही परीक्षेचे टप्पे आहेत त्यातल्यामध्ये पहिल्यांदा शंभर मार्कांचा पहिला टप्पा असतो तो क्वालिफाय व्हावा लागतो त्याच्यानंतर चारशे मार्कांची मुख्य परीक्षा असते जर का चारशे मार्कांची तुम्ही मुख्य परीक्षा क्वालिफाय झालात त्याच्यानंतर तुम्हाला मुलाखतीसाठी बोलवलं जातं आणि ती पन्नास मार्कांची घेतली जाते तर ओव्हरऑल ह्याचे जरी तीन टप्पे आपल्याला ऑन द स्पॉट इथं समोर दिसत असतील ऍडव्हर्टाइज प्रमाणे तरी देखील ह्याच्यामध्ये काही अजून महत्वाचे टप्पे आहेत जे तुम्हाला मला सांगावंसं वाटतं त्यातला पहिला टप्पा म्हणजे तुमचं मेडिकल फिटनेस जे काही फिजिकल फिटनेस आपण म्हणतो तो एक महत्वाचा पडाव असतो जरी तुम्ही या सगळ्यांमध्ये जर का पास झालात आणि तुम्ही जर का मेडिकली अनफिट असाल तर तुम्हाला डिबार केलं जातं त्या प्रोसेसमधून त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे आपण खूप किरकोळ कारणावरनं भांडण करतो किरकोळ कारणावरनं आपल्यामध्ये मारामारीपर्यंत गोष्टी जातात आणि एकमेकांच्या वरती केसेस पडतात तर त्या केसेस जर का आपलं पोलीस रेकॉर्ड जर का असेल तर त्याही गोष्टीचा ह्याच्यावरती अतिशय खराब वाईट परिणाम ह्याच्यावरती पडतो या प्रोसिजरमध्ये त्यामुळं आपलं पोलीस रेकॉर्ड पण थोडस नसायला हवं ह्याची काळजी घेणं गरजेचं कारण आपल्याकडनं पोलीस रेकॉर्ड मागवलं जातं आणि त्याच्यामध्ये क्लीन चीट असणं अपेक्षित आहे पूर्व परीक्षा शंभर मार्कांची आहे दुसरी परीक्षा चारशे मार्कांची आहे आणि मुलाखत पन्नास मार्कांची आहे त्याच्यानंतर हे दोन टप्पे मी मुख्य सांगितले ते म्हणजे तुमचं अ पोलीस रेकॉर्ड जे आहे ते व्यवस्थित असायला पाहिजे किरकोळ कारणावरून आपल्याला वाद घालायचे नसतात आणि त्याच्यामुळं आपल्या जर का करिअर वरती परिणाम पडणार असेल तर थोडस त्यावरती गंभीरने विचार करायचा आणि महत्वाचं म्हणजे फिजिकल फिटनेस म्हणजे आता आपल्याकडं 
तुम्ही ह्या एक्झाम ला ऍक्च्युली क्वालिफाय होता ही एक्झामची डेट ती मार्च मध्ये निघून गेली आहे त्यामुळे मे बी ज्यांनी फॉर्म भरला त्यांच्यासाठी जर चांगली गोष्ट आहे पण ज्यांना ज्यांनी फॉर्म भरला नाही याच्यासारखीच आता पुढची ऍडव्हर्टाइज एक येतीये आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही ह्या एक्झाम साठी क्वालिफाय होताय फायनल इयरची मुलं क्वालिफाय होतात त्याच्यामध्ये पूर्व परीक्षा जी आहे ह्याच्यामधला सिलेबस पहिल्यांदा आपण चर्चा करूया पूर्व परीक्षेचा सिलेबस इथं समोर मी तुमच्या मांडतोय त्याला पेपर क्रमांक एक ह्यांनी म्हटलेलं आहे शंभर मार्कांचा आहे शंभर मार्कांच्या पेपरमध्ये जर का थोडस तुम्ही व्हिज्युअलाइज केलं तर इथं समोर लक्षात घ्या की पहिले चाळीस मार्क ह्याचा आणि इंजिनिअरिंगचा काळी मात्र संबंध नाही त्याच्यामध्ये मराठीचं व्याकरण वगैरे येतं त्याच्यानंतर इंग्रि इंग्रजी म्हणजे इंग्लिश रिलेटेड ग्रामर आणि पॅसेजेस येतात आणि त्याच्यानंतर जनरल स्टडीज बद्दल एक कॉन्सेप्ट आहे की म्हणजे वीस मार्कांना येते तर हे चाळीस मार्क जे आहेत ह्या चाळीस मार्कांना तुमचा इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड लागायची गरज नाही आता मी अजून एक दोन दिवसानंतर एक लेक्चर ठेवतोय मे बी त्याची लिंक तुम्हाला सेपरेट पाठवेन कारण आपल्या रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये घेतलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बाकीच्या गोष्टींचा म्हणजे आपल्या सिलेबस संपला वेळ पुरणार नाही त्यामुळे त्याची लिंक मी तुम्हाला पाठवेन थर्ड इयरच लेक्चर असेल त्यावेळेस मी त्यांच्या बरोबर देणार आहे आपल्याकडं आनंद पाटील म्हणून एक व्यक्ती आहेत ते आपल्याशी चर्चा करतील ते आपल्याला युपीएससी जनरल आणि एमपीएससी जनरल बद्दल मार्गदर्शन आज आता मी जसं तुम्हाला सांगतोय त्याबद्दल करणार आहे तर ते आपल्या रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये नसणार आहे त्याचं शेड्यूल वेगळ्या पद्धतीने करणार आहे मी मराठी इंग्री इंग्लिश किंवा इंग्रजी आणि जनरल स्टडीज हे चाळीस मार्क जे आहेत हे पूर्णपणे इंजिनिअरिंगचा ह्याचा संबंध नाही म्हणजे ह्याच सुरुवात मराठी इंग्लिश आणि जनरल स्टडीज ह्यामध्ये कुठेही सिव्हिल इंजिनिअरिंग येत नाही आणि महत्वाचं अजून एक गंमत सांगायची तुम्हाला म्हणजे हे जे काही खालचं साठ मार्कांचं इंजिनिअरिंग ऍप्टिट्यूड टेस्ट आहे ह्यामध्ये देखील फक्त तुमचं साठ ते सत्तर टक्केच सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे कारण त्याच्यामध्ये त्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ऍड केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सुद्धा ऍड केलेलं आहे त्यामुळं इंजिनिअरिंग ऍप्टिट्यूड टेस्ट ही जी काही कॉन्सेप्ट आहे ही काय साठ मार्कांचं जे ह्याला जे काही वेटेज आहे ह्याच्यामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग त्यांनी आतमध्ये एंट्री केलेली आणि त्याच्यामध्ये बेसिक मेकॅनिकल सुद्धा एंट्री केलेली हे झालं सगळं म्हणजे तुम्ही पहा की समजा आपण त्याला दहा मार्क धरूयात इलेक्ट्रिकलला दहा मार्क आपण असं समजूयात की ते मेकॅनिकल आता ठरलेले आहेत म्हणजे तेवीस मार्क झाले हे वरचे मराठीचे दहा मार्क म्हणजे तीस मार्क झाले इंग्लिशचे दहा मार्क म्हणजे चाळीस मार्क झाले आणि जनरल स्टडीजचे वीस मार्क म्हणजे साठ मार्क झाले आता प्री एक्झाम क्वालिफाय करत असताना त्याच्यामध्ये मग सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर आलं काय तर अजून एक गंमत त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स आलं मॅथमॅटिक्स चा वेटेज जवळपास पंधरा ते वीस मार्कांचा आहे त्यामुळे मॅथमॅटिक्स जो तुम्ही बारावी पर्यंत शिकला नंतर फर्स्ट इयरला शिकला नंतर सेकंड इयरला एम थ्री होता तुमच्याकडे तर तो सगळा जो काही वेटेज आहे मॅट्रास प्रोबॅबिलिटी बाकीच्या गोष्टी जे काही पार्शल डिफरन्शियल वगैरे आहेत तर हा सुद्धा त्याच्यामध्ये आल्यामुळे पंधरा ते वीस मार्क तुमचे मॅथमॅटिक्स नि कन्झ्युम केलेले मग परत एकदा प्रश्न तोच सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा सिलेबस कुठे तर सिव्हिल सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या फक्त तीनच सब्जेक्ट त्याच्यामध्ये आपल्याला लागणार आहेत त्याच्यामध्ये पहिला प्रामुख्याने जो फर्स्ट इयरला इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स होता तो सब्जेक्ट आहे याच्यामध्ये दुसरा सब्जेक्ट जो काय तुम्ही म्हणता तो म्हणजे आपला बिल्डिंग मटेरियल्स आहे किंवा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन आपण म्हणून त्याला म्हणजे कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजी आणि बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ह्याच कम कॉम्बिनेशन तो एक सब्जेक्ट आहे आणि तिसरा म्हटलं आता तुम्ही सर्व्हिंग हा सब्जेक्ट आहे म्हणजे इंजिनिअरिंग सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे सब्जेक्ट आपल्या जो प्री एक्झामच्या पेपरमध्ये तीनच आहे त्याच्यामध्ये सर्व्हेईंग येतो एक येतो एक म्हणजे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन येतो त्याच्यातच कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजी पण इन्क्लुडेड आहे आणि तिसरा महत्वाचा म्हणजे हा जो काही पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स येतो म्हणजे पूर्णपणे आपला जो प्री एक्झामचा जो काही पेपर पॅटर्न आहे मी तुमच्या समोर उलगडलेला आहे की शंभर मार्कांपैकी ऑलमोस्ट सत्तर टक्के साठ ते सत्तर टक्के हे सिव्हिल इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड नाहीत मॅथमॅटिक्स डेफिनेटली हा इंजिनिअरिंगच्या सगळ्याच ह्याचा बॅकग्राऊंड असल्यामुळं मॅथमॅटिक्स तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये धरला किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये धरला तर तर मग ठीक आहे पण जे काही इंजिनिअरिंग ऍप्टिट्यूड म्हणतो आपण त्यातले साठ मार्कांमध्ये सुद्धा मॅथमॅटिक्स आलेला आहे इलेक्ट्रिकल आलेला आहे आणि मेकॅनिकल आलेला आहे त्यामुळं जवळपास साठ पैकी तीस मार्क ते वरचे सोडून दे म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंगशी बॅकग्राऊंडशी रिलेटेड नाही म्हणजे प्री एक्झामची तयारी करायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला पहिले जे काही साठ सत्तर मार्क आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीही सिव्हिल इंजिनिअरिंगची बॅकग्राऊंडची गरज नाही त्यामुळं त्याची तुम्ही प्रिपरेशन कध
तर त्यांना एमपीएससी जर जो काही अटेम्प्ट येईल त्याच्यामध्ये त्यांना यश मिळायला हरकत नाही आता पेपर जरी शंभर मार्कांचा असला तरी शंभर पैकी शंभर मार्क कोणालाच पडत नाही ह्याच्यामध्ये त्यामुळे क्वालिफिकेशन रेंज एक ठरलेली असते मागच्या वेळेस जर का तुम्ही कट ऑफ पाहिला तर ह्याच्या ह्या एक्झामच्या आधीच एक एक्झाम येऊन गेली होती ती एक्झाम मध्ये जागा भरपूर असल्यामुळे कट ऑफ त्याचा जवळपास तीस मार्कांवरती आला होता कॅटेगरी वाईज दोन तीन मार्काचा इकडे तिकडे फरक पडतो की काही अठ्ठावीस मार्कांना एस सी एस टीचे असतील ओबीसीच्या काही लोकांचे असतील किंवा ओपन कॅटेगरीचे तर ऍव्हरेज तीस बत्तीस मार्कांचा त्याचा कट ऑफ आला होता आणि आता जर का तुम्ही पाहिलं तर आता जागा थोड्याशा कमी आहे मे बी कट ऑफ थोडासा वाढण्याची शक्यता म्हणजे आपण कट ऑफ किती आहे ह्यापेक्षा आपण आपलं गणित जे काय लावायचं आहे ते म्हणजे शंभर मार्कांचा पेपर असेल तर चाळीस मार्कांना पास येईल म्हणजे शंभर मार्कांचा पेपर असेल तर आपला जो काही आतापर्यंत जो काही आपण थमरून वापरतो किंवा आपल्या जे काही पासिंगचं स्ट्रक्चर आहे की शंभर मार्कांचे पेसिंग पेपरला चाळीस मार्कांचं पासिंग त्या अनुषंगाने जर का तुम्ही हा पेपर धरला प्री एक्झामचा तर शंभर पैकी तुम्हाला चाळीस मार्क पहिले फोकस करायचे शंभर पैकी शंभर तर नक्कीच जायला हरकत नाही पण चाळीस मार्क पहिल्यांदा आपल्या हातात येतील ह्या अनुषंगाने तुम्हाला त्याचं टाइम टेबल चॉकआउट करावं लागेल तर हे चॉकआउट करत असताना सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या याच्यामध्ये फक्त तीनच सब्जेक्ट आले त्याच्यामध्ये मी परत एकदा सांगतो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स हा फर्स्ट इयर मध्ये येतो जो की सगळ्यांना सगळ्याच ट्रेड साठी कॉमन असतो बेसिक इलेक्ट्रिकल हा सब्जेक्ट एक येतो तो पण फर्स्ट इयर मध्ये आपण पाहिलेला आहे आणि बेसिक मेकॅनिकल हा एक सब्जेक्ट असतो तोही फर्स्ट इयर मध्ये येतो आणि इंजिनिअरिंग मेका मॅथमॅटिक्स हे चारही सब्जेक्ट फर्स्ट इयरचे सगळेच्या सगळे म्हणजे जे आपण फर्स्ट इयर काही लोक डिप्लोमा करून सेकंड इयरला आले आहेत काही लोक फर्स्ट इयर पासून आले पण फर्स्ट इयर मध्ये थोडस मे बी त्यांनी विचार केला असेल की आम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग लावतो तर आम्हाला इलेक्ट्रिकलचे काय संबंध किंवा मेकॅनिकलचे काय संबंध तर मित्रांनो ज्यावेळेस तुम्ही एम पी एस सी क्रॅक करता त्यावेळेस तुम्ही जॉब जे काही इरिगेशन असतात हे जनरली डॅम शी रिलेटेड ठिकाणी येतात डॅमचं प्रमुख मुद्दा जरी असला की पाणी जे काही म्हणजे नदीला पूर येऊ नये म्हणजे जो काय ते पाणी स्टोरेजचा मेन जरी मुद्दा असला तर याचा प्रमुख उद्दिष्ट जे काय ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन असतं मग त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्शन त्याचं पुढं मेकॅनिकलमध्ये कन्व्हर्शन आणि मेकॅनिकलचं इलेक्ट्रिकलमध्ये कन्व्हर्शन म्हणजे त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनियर पण आला आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनियर पण आला त्यामुळं आपल्याला बेसिक इलेक्ट्रिकलची माहिती आणि बेसिक मेकॅनिकलची माहिती असणं गरजेचं असं असल्यामुळं गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये हा सिलेबसमध्ये बदल घट गेले केल्या गेलेला आहे आणि याच्यामध्ये बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऍड ऍड झालेला आहे आणि बेसिक मेकॅनिकल एक ऍड झालेला आहे त्यामुळं हा जो काही सिलेबस जो काही पॅटर्न आहे शंभर मार्कांचा तो दीड तासाचा कालावधी असतो तुम्हाला पेपर टोटल आणि पूर्णपणे एम सी क्यूज असतात म्हणजे तुम्हाला बऱ्यापैकी पर्याय दिलेले असतात बहुपर्यायी म्हणतो आपण त्याला पर्याय दिलेले असतात आणि त्यातून तुम्हाला सिलेक्ट करायचं पण निगेटिव्ह मार्किंग पण आहे याला एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया बद्दल आपण नंतर चर्चा करूयात कारण आपलं महत्वाचं उद्दिष्ट असं आहे की आपण जे काही रेग्युलर सब्जेक्ट पाहतोय ह्याचा ना आपल्या सब्जेक्टची रिलेशन काय तर प्री एक्झाम मध्ये तुमचं जे टी वाय पर्यंत जे सब्जेक्ट पाहिलेले ते सब्जेक्ट तुम्हाला प्री मध्ये उपयोगी पडणार आहेत म्हणजे तुम्हाला आता प्री एक्झाम साठीच्या प्रिपरेशन सगळी तयारी तुमच्याकडं झालेली असायला पाहिजे दुसरा मुद्दा असा आहे की आता आपण ह्याच्या ह्याच्यामध्ये काय काय येतं थोडस हे पाहूया त्याच्या तत्पूर्वी मला एक परत एकदा अपेक्षित आहे की तुम्हाला सगळ्यांना माझा आवाज येतोय का सगळे जागे आहेत का हो सर येस सर सुभाष आहे बाकी कोण कोण आहे होय सगळ्यांना आवाज येतो आणि महत्वाचं वाटतंय का तुम्हाला थोडस हो सर हो सर हो सर राईट थँक्यू व्हेरी मच ओके मी परत प्रेझेंटेशन चालू करतो ओके तर आपण पूर्व परीक्षे बद्दल थोडीशी चर्चा केली आणि तुम्हाला आता मला जे सांगायचं हे कळलं असेल की शंभर मार्कांची तयारी करण्यासाठी बरेच लोक बीटेक झाल्यानंतर एक वर्ष पूर्णपणे पुण्याला जातात मुंबईला जातात हैदराबादला जातात काही लोक राजस्थानला जातात काही लोक दिल्लीला जातात तर मित्र हो तुम्हाला ही जी काही गोल्डन गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी मिळालेली ह्या गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटीच नक्कीच तुम्ही घालवू नका आपण जर का थोडासा विचार केला की आपण युनिव्हर्सिटी रिलेटेड जे काही अभ्यास आहे तो म्हणजे दिवसात फक्त दोन तुमचे लेक्चर्स होतात त्याच्या व्यतिरिक्त तुमचं जर का शेड्यूल पाहिलं तर तुम्हाला तसं काही एवढं विशेष कुठलं शेड्यूल नाहीये त्या केसमध्ये तुम्ही जर का आजपासून शेड्यूल प्लॅन केलं आज आपण चॉकआउट मी थोडस तुम्हाला उदाहरण अंदाज देतोय की काय करणं अपेक्षित आहे तर शंभर मार्कांचा पेपरसाठी तुम्हाला 
टीवाय पर्यत जे का सगे तुम्हें प्री एक्जाम की पूर्णपने स्वतः तैयारी करू शता हे तुम्हारा पैल्दा सिलबस की तोड़ कर तोड़ करना तो थोड़े से घटक तुम्हारे समोर मानते हैं कि मराठी जे है सामान्य शब्द समूह वाक्य रचना व्याकरण तत्सम गोष्टी इतना दिता है इंग्रजी जे का इंग्लिश मध्य तुम्हारा लक्ष्य देते कि पैसेजेस दिल जता पैसेजेस दिल जता पैसेजेस वो तुम्हारे क्वेश्चन विचार जता है तो तुम्हारे बयाच लोक समझ अस है कि पैसेजेस का बगुन अपने कराए पैसेजेस बगुन कराए पैसेजेस वाचतना व्यवस्थित थीम समझना खूब कठिन थीम समझू घेना तुम्हें पैसेजेस कि वे वाचा हा पे महत्व मुद्दा है कारण अपने कीड़ दीड तास है अपने दोन से मार्क मिलवा अपने बराचा मोटा पल्ला गाटा जर का पैसेजेस की तैयारी अपन पूर्व तैयारी के लिए नहीं तो तिथ अपना बारेपैकी वे कंज्यूम होते दीड तास हम अर्थ नव्वद मिनट नव्वद मिनटां मधे दोन से मार्क मिलवाये तुम्हारा अंदाज आला कि एक मिनिट इज इक्वल टू दोन मार्क अस पड़े पाजे तीस सेकंदा मे एक मार्क मिलवाय अपने एवड जर का कटथ्रोट आल एव जर का फास्ट आल एवड जर का स्पीड आल तो फिर फैक्टिस हा एक मेव पर अपने भले तो सिलबस सोपा वाटला भले तो सग्या गोषी ये तरी देखी टाइम मध्य संपूर्ण गरजे टाइम मध्य संपूर्ण साम्प्रेन्सिव पैसेजेस है पूर्णपने अभ्यास पाजे सेंटेन्सेस स्ट्रक्चर्स कि ग्रामर आत आइडियम्स फ्रेजेस थोड़स अपने पहाने गरजे चाहिए खूब खूब डिटेल है मराठी एंड इंग्लिश अपने दिशा फिर दोन दोन ओली मे सिलबस दिला एक्चुअली संगित नहीं है कि चैप्टर नंबर वन मध्य तुम्हारा वैल्युएशन कर चैप्टर नंबर टू मध्य तुम्हारा एस्टिमेट का बिल्डिंग दोन ओली मे खूब जनरल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन लिखी वे प्रिपरेशन एक्जाम वे महत्व मुद्दा है दुसरा मुद्दा तीन नंबर पॉइंट है तो जनरल स्टडीज एमपीएससी देता है तुम्हारा महाराष्ट्र इतिहास महत्व नहीं दुर्दी महाराष्ट्र इतिहास जो है अठारशे सत्तावन का जो बंड है तिथु अपने अपने जे का रिवोल्ट अपन एटीन फिफ्टी सेवन चाहिए है अपने जो का अभ्यास आए तिथु नाइनटीन नाइनटी पर्यत सगा इतिहास महती पाजे महाराष्ट्र जर का भौगोलिक जर का तुम्हारा जर का थोड़स पहाये तो अपने एक गोष महती है कि एक साठ साली महाराष्ट्र एक मे एक साठ साली अपन महाराष्ट्र दिन मन चालू के आधी महाराष्ट्र नौता का तो महाराष्ट्र किसी बाउंड्री होती हो भौगोलिक दृष्टि किसी पसरले होता आता बाउंड्रीज कि कमी है कि महाराष्ट्र मध्य एक साठ साली कि जिले होते आता कि जिले हैं कि जि हद्दी जी है अपन बार सतार हद्द वाढ़वा कमी कराए जाती कराए त्रिशंकूर भाग आरोप हाँ सग भौगोलिक ज्यादा गोषी है महाराष्ट्र रिनेटेड महत्ति पाजे पद्धति अपन समुद्र सपाटी मीन्स लेवल पास हाइट लहोत अंदाज भौगोलिक दृष्टि अपने महाराष्ट्र महत्ति गरजे तो तुम्हारा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज मध्य विचार जो अर्थव्यवस्था तो अतिशय महत्व की गोष्ट बैंकिंग सेक्टर मे अर्थसंकल्प का पंचवार्षिक योजना का विचार जता महत्व मित्र हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय राज्य व्यवस्था जी का हा सदर्भ थोड़ी का होना महती अपेक्षित महाराष्ट्र ज्यादा तुम्हें लक्षा गया आपका बाहर आता जो का सीनारो है हा खूब बेकार है प्राइवेट सेक्टर मध्य तुम्हें खूब चांगल पद्धति से काम करता है तुम प्रमोशन होते हैं खूब सारा प्रमोशन होते हैं खूब सारा प्रमोशन होते हैं तुम्हारा महत्व नहीं कि दुसरे दिवसी तुम्हारे हाथ तुम रिलीव लेटर सुधा अशा ठिका जॉब करना थोड़स कठिन पड़ता जिथे प्राइवेट सेक्टर मध्य अन्सर्टनिटी है गवर्नमेंट जॉब जर का अपने कराए तो गवर्नमेंट जॉब मे एंट्री कराए कि डिवोशन अभ्यास कराए तुम्हारे मैं मानते हैं तर अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था पर टेबल टेनिस घड़ोड़ चलने शैक्षणिक रित बिवोल्ट होता ते अपन वर्ल्ड वॉर लेवल कि देश पता तसच महाराष्ट्र लेवल जागतिक लेवल सगला तुम्हारा महत्ति गरजे करंट 
स्ट्रेटेजिकेयर्स इमेज मध्य पर्यावरण एनवरमेंट रिनेटेड गोषी आता आपत्ति जर का पर्यावरणीय आपत्ति आई कि अभी संकट आए कि राज्य पता संघटना कुछ देश पता जागतिक पता गोषी के सर्यावरण मध्य अपन जो तीन नंबर का सब्जेक्ट पहतो तो जनरल स्टडी हेच मे एवड डिटेलिंग आए एवड डिटेलिंग मग आज जर का अपन अभ्यास बसलो तो ऐसा कि दिवस अभ्यास करा लगे थोड़स अंदाजा बनवन घया बरस मुल एक वर्ष दोन वर्ष दोन हजार पंद्रह जी का मुल आता मैं कॉन्टैक्ट मे कि जैसे जॉब सहजासहजी मिलते होते प्राइवेट सेक्टर मे कई लोग एमबीएमटेक एडमिशन चांगल पद्धति मिलते होते दोन हजार पंद्रह पास एमपीएससी ची यूपीएससी ची प्रिपरेशन चालू के लिए अजु सुधा अटेम्प्ट चालू है गेट एक्जाम एमपीएससी एक्जाम हा बदल मैं थोड़स तुम्हारा क्लि कराए मित्रों गेट एक्जाम जानेवरी या फोर्थ वीक मध्य फेब्रुवारी फर्स्ट वीक मध्य कंपलसरी दर वर्षी कंपलसरी अटेम्प करता गेट एक्जाम क्वालिफाई तुम्हारा नुस्त एमटेकला एडमिशन नहीं तो बयाचा कंपनी सा इलिजिबल होता बयाचा रिटर्न टेस्ट तुम्हारा एक्जम्शन मिलते जो का गेट क्वालिफाई गेट एक्जाम शेड्यूल रेग्युलर कंस्टंटली आता सुधा कोरोना स्टेज कि पेन्डेमिक स्टेज मे मटत नहीं कि चेंजेस कारण हा तो ऑनलाइन मोड है आधी अपने लस कि बाकी गोषी होती तो सॉर्ट आउट हो जर का तो पर्यत जरी नहीं तरी देखी एक्जाम शेड्यूल मध्य घेर है प्रॉपरली घर तस एमपीएससी नहीं एमपीएससी अटेम कभी नहीं गए महत नहीं कारण तुम्हें ग्रैजुएट मे जून मध्य कि ग्रैजुएशन या दुसर दिवसी तुम्हारे जॉब पाजे आयदर और तुम्हारे का एमटेक एम ई लडमिशन पाजे तस जर का तुम तो ठीक है अन्यथा तुम्हें जर का एमपीएससी जर का चकरा मारत ग दुसर दिवसी का एमपीएससी तुम्हारे जाहरत ना संगू शक नहीं तुम जर का नशीब नशीबा पॉलिसी डिशीजन है हा सगा कि बाबा दिवसी एडवर्टाइज आल न से संगता ना अनसर्टनिटी है एडवर्टाइज मध्य प्रिपरेशन कराई प्रिपरेशन करता जर का तुम्हारा एज्युकेशनल गैप तो थोड़ा सा अपने सेटबैक देना अपना बायोडेटा मे पार्ट आतो जर का तुम्हें ग्रैजुएट जा एमपीएससी पूर्णपने तैयारी कराई तो मज तुम्हारा पर तुम्हें एमटेकला एडमिशन घेण गरजे से एमटेक एडमिशन घर की पर तुम्हारा दोन वर्ष तुम्हारा अपॉर्च्युनिटी मिलते ज्यादा तुम्हें दोन वर्ष तुम्हारा एज्युकेशनल गैप पड़ित नहीं एज्युकेशनल गैप पड़ला नहीं तो तुम्हारा को विचार नहीं कि तुम्हें दोन वर्ष का कॉलेज तुम्हें दोन वर्ष पर तुम्हारा दोन वर्ष की संधि मिले तुम्हें एमपीएससी की एडवर्टाइज ये पर्यत कि ती प्रोसेस संपेपर्यंत प्रिपेरेशन करू शक जवरपास एक दीड वर्षा स्पैन लगता है एडवर्टाइज आयापासन आज एडवर्टाइज एडवर्टाइज आई एक्जाम दोन महीने एक्जाम रिजल्ट लगला मैं मेन एक्जाम आई मेन एक्जाम रिजल्ट लगला मैं इंटरव्यू आल इंटरव्यू का रिजल्ट लगला मैं मेडिकल रिजल्ट लगला मैं पोलिस रेकॉर्ड का रिजल्ट लगला मग तुम ट्रेनिंग हा स प्रोसेजर कमीत कमी एक दीड वर्षा स्पैन लगता मे बी तुम्हें इंटेक पर संपून जाए अपने आता आज मैं लेक्चर घे कारण कि गेट के फॉर्म आता सुटते गेट के फॉर्म आता है ऑगस्ट सप्टेंबर मध्य आता भरला नहीं तो मग अपने नर मैं पछतावा हो सकते गेट ऐसी फॉर्म पैया भराया एमपीएससी ज्यादा मिनटा ये तुम्हें क्वालिफाई होता है अपन प्री एक्जाम बदल की थोड़ी चर्चा के लिए प्री एक्जाम प्री एक्जाम मध्य पहले चाड़ी मार्क बदल चर्चा के लिए आता मैं अभियांत्रिकी मे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मे का हादल थोड़स तुम्हारे डिस्कशन करते हैं पहला पॉइंट है तो एप्लाइड मेकैनिक्स एक्चुअली हा एप्लाइड मेकैनिक्स नहीं है एप्लाइड मैथमेटिक्स है मैट्राइसिस तुम्हें मैथमेटिक्स मध्य हा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लक्षा हेखा मैंने इंजीनियरिंग मेकैनिक्स हा सेट पड़ गए एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैं मैं जस तुम्हारा संगित कि 
मी जो हाईलाइट करतोय तो पॉइंट वाचायचा आहे तो म्हणजे मटेरियल्स अँड कन्स्ट्रक्शन त्याच्यामध्ये मग पीसीसी आरसीसी ह्या तत्सम सगळ्या ज्या काही गोष्टी त्याच्यामध्ये येत आहेत त्याच्यामध्ये मग मटेरियल रिलेटेड येतं बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड येतं तो पार्ट ह्याच्यामध्ये फक्त सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा मुख्य म्हणून येतो आणि दुसरं म्हणजे सर्व्हे आणि सर्व्हे मधला पण स्पेसिफिक पार्ट ह्यांनी याच्यामध्ये टाकलेला आहे ह्याचा अर्थ काय की सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे एलिमेंट्स याला त्यांनी मोस्ट प्रॉबली वीस मार्कांचं वेटेज दिलेलं आहे वीस ते पंचवीस मार्कांचं त्याच्यानंतर जर का तुम्ही पाहिलं तर बेसिक मेकॅनिकलचे एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला वीस मार्कांचं पंधरा ते वीस मार्कांचं वेटेज आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा बेसिक म्हणजे थर्मोडायनेमिक्स थिअरी जे बारावीमध्ये तुम्हाला फिजिक्स वगैरे झाले असेल किंवा फर्स्ट इयर मेकॅनिकल आहे असतंच तुम्हाला त्याच्यामध्ये झालेलं आहे आणि शेवटचा पॉइंट म्हणजे त्यातला प्री मधला इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचं डिटेल्स हे सगळं झालं प्री एक्झाम रिलेटेड आता प्री एक्झाम मध्ये मी तुम्हाला जे काय हे आता मी तुमच्या समोर जो सिलेबस दाखवतो मित्रांनो हा सिलेबस आता लेटेस्ट सिलेबस आहे ह्या एक्झामची डेट एक नोव्हेंबर आहे आता एक नोव्हेंबर दोन हजार वीस ला एक्झाम आपल्यातली काही लोकांनी मे बी फॉर्म भरला असेल आपल्यातले जे काही बीटे बीई बीटेक झालेत ह्या मुलांनी तर शंभर टक्के तो फॉर्म भरतातच आणि काही लोक त्याच्यासाठीच प्रयत्न करत असतात आणि त्यांना जरी तुम्ही विचारलं तर किंवा हा जो काही सिलेबस आहे हा मी एमपीएससीच्या वेबसाईट मधून तुमच्यासाठी काढलेला आहे आता ही ऍडव्हर्टाइज जी आहे ही ऍडव्हर्टाइज अशा स्वरूपात येते महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन जे आहे एमपीएससी जे आहे हे तुम्हाला ऍडव्हर्टाइज फ्लोट करते त्याच्यामध्ये जलसंपदा विभाग दिसतोय तुम्हाला इथे समोर त्याच्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे पीडब्ल्यू आहे तर ह्या दोन गोष्टींसाठीची ऍडव्हर्टाइज आहे पहिली ऍडव्हर्टाइज काय आहे तर जलसंपदा म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंट वन आणि दुसरी जी काय ते म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग की तुम्हाला मी एक ऍडव्हर्टाइज माझ्या मते तुम्हाला ह्याच्यावरती व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पाठवली असावी आता हा झाला मुद्दा आपला जो चालला होता तो शंभर मार्कांचा झाला असं समजूयात की तुम्हाला शंभर पैकी चाळीसच्या वरती मार्क पडले त्यांचे मी क्वालिफाय झालेला कारण तुम्ही आता मुख्य पुला परीक्षेसाठी म्हणजे दुसरा जो टप्पा आहे तो म्हणजे मुख्य परीक्षेसाठी तुम्ही एलिजिबल झालेला मुख्य परीक्षा जी आहे ही आता सिव्हिल इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड एक्झॅक्ट चालू झालेली आहे आतापर्यंत सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा फक्त आपण वीस ते पंचवीस टक्केच पार्ट आपण प्री एक्झाम मध्ये पाहिलेला आहे मॅथमॅटिक्स इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल इंग्लिश मराठी आणि जनरल स्टडीज ह्याचा आणि सिव्हिलचा तसा म्हणायला गेला तर संबंध नाही हे साही सब्जेक्ट तुम्हाला एक्स्ट्रा मध्ये होते आता ह्याच्यामध्ये आपण जे काय पाहतोय याच्यामध्ये मेन पार्ट जो आहे म्हणजे लेखी परीक्षा जे ही चारशे मार्कांची असते याच्यामध्ये दोन कंपार्टमेंट पडतात पार्ट वन पेपर पेपर नंबर वन आणि पेपर नंबर टू पेपर नंबर वन जो असतो हा दोनशे मार्कांचा आहे आणि पेपर नंबर टू हा सुद्धा दोनशे मार्कांचा आहे मगाशी जसं आपण गणित लावलं की मिनिमम आपल्याला पासिंग पुरतं मार्क जे असतात आता तुम्हाला ही गोष्ट माहितीये की बीटेक मध्ये पास व्हायला चाळीस मार्क पाडायचे शंभर पैकी पण नुसते चाळीस मार्क पाडून चालतील का नाही हे तुम्ही तुमचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे पण त्यापेक्षा जास्ती पाडायचे मिनिमम चाळीस मार्क पडले पाहिजे हे आपल्याला अट असते किंवा पास होण्यासाठी ती मर्यादा आहे तसंच आपण जर का दोनशे मार्कांचा पेपर धरला तर ऐंशी मार्क मिनिमम पडले पाहिजे अशा हिशोबाने तुम्ही विचार करा पहिल्या पेपरमध्ये ऐंशी मार्क आणि दुसऱ्या पेपरमध्ये ऐंशी मार्क दोन्ही पेपर्स हे दोन्ही पेपरचा कालावधी जो असतो हा दोन दोन तासांचा असतो दोन तास पहिला पेपर आणि दोन तास दुसरा पेपर शक्यतो एका दिवशी दोन पेपर सकाळी एक पेपर होतो आणि दुसरा पेपर लगेच दुपारी होतो अन्यथा त्यांच्या शेड्यूल प्रमाणे तो ठरतो आता शेड्यूल येईलच त्याचाही माध्यम याचं इंग्रजी असतं इंग्लिश असतं आता पहिला पेपर जो आहे ह्याच्यामध्ये बघा जो काही पहिलं मॉड्युल आहे हे तुम्ही प्री मध्ये जो अभ्यास करत होता तेच पहिलं मॉड्युल तुम्हाला इथे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मॉड्युल इथे दिसतंय म्हणजे प्रीच्या अभ्यासामधला जो काही मेन सेक्शन होता गाभा होता तो इथं तुम्हाला पूर्णपणे हा इथं पहिल्या मॉडेलमध्ये आलेला आहे आणि दोनशे मार्कांचा पेपर असल्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल की ह्याच्यामध्ये ह्या पर्टिक्युलरला चांगल्यापैकी वेटेज असणार आहे दुसरा सुद्धा तुम्ही पाहिला तर हा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये टॉर्शन स्ट्रेस ट्रेन ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आलेल्या आहेत त्याच्यानंतर थिअरी ऑफ स्ट्रक्चर एक पॉईंट येतो स्ट्रक्चरल अनालिसिस एक पॉईंट येतो स्टील स्ट्रक्चर एक आहे डिझाईन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आहे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हा एक पॉईंट आहे आता मी इथे येऊन थांबतो सातव्या नंबरला कारण का तर सात नंबर पर्यंत म्हणजे तीन नंबर पासून सात नंबर पर्यंत सगळे हे डिझाईन आणि स्ट्रक्चरचे सब्जेक्ट आहेत आता डिझाईन आणि स्ट्रक्चरचे सब्जेक्ट असल्यामुळे प्रत्येकाचं एकमेकांची लिंकिंग आहे आणि हे पेपर वन मध्ये येतात तर तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की हे ऑप्शनला टाकूया कारण आपल्याला 
जर का हे पूर्णपणे ऑप्शनला टाकलं तर हे पूर्णपणे तुम्ही अडचणीत येऊ शकता कारण का पेपर वन मध्ये ऑल टुगेदर नऊ चॅप्टर्स आहेत म्हणजे दोनशे मार्कांसाठी नऊ चॅप्टर्स म्हणजे नऊ सब्जेक्ट तुम्हाला अभ्यासायचे नऊ सब्जेक्ट म्हणजे काय होणार आहे की आपण दहा धरूया सब्जेक्ट आपल्या ह्याच्यासाठी दोनशे भागिले दहा म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्ट हा वीस मार्कांना पंधरा ते वीस मार्कांना ह्याचं वेटेज आहे म्हणजे आपल्याला प्रत्येक सब्जेक्ट हा वीस वीस मार्कांसाठी येणार आहे त्याच्यामध्ये आता आठ नंबर ह्याच्यावरती मी येतो जरा मित्रांनो हे कोरोना च्या प्रादुर्भावामुळे किंवा कोरोनाच्या जो काही पेंडेमिक आला मार्च मध्ये पंधरा मार्च नंतर माझ्या मते तुमचं लेक्चर झाले नाहीत टीवायला पण टीवायला हा जो काही मी हायलायटेड केलेला जो काही पॉईंट आहे तो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट हा एक सब्जेक्ट होता जो माझ्याकडे होता आता मित्रांनो जर का तो सब्जेक्ट तुम्ही फक्त युनिव्हर्सिटी लेवलचा जर का विचार करून केला असेल तर तुम्ही पास झालेला तुम्ही वरच्या वर्गात आलेला तुमचा त्या सब्जेक्टशी काही संबंध नाही तुम्ही युनिव्हर्सिटीची एक्झाम खूप चांगल्या पद्धतीने पास झालेला असं जाहीर झालेलं आहे युनिव्हर्सिटी पण म्हणते की तुम्ही आता पुढच्या वर्गात आलेला आहात आणि आम्हाला त्याच्याशी काही मतलब नाही पण मित्र हो ज्यावेळेस तुम्ही कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट ह्या सब्जेक्टकडे आलात आणि जर का तुम्हाला एम पी एस सी डेस्परेटली द्यायची आहे किंवा तुम्हाला गेट एक्झाम डेस्परेटली द्यायची आहे किंवा तुम्हाला एम टेक कन्स्ट्रक्शन अँड मॅनेजमेंट मध्ये करायचं आहे तर त्या केसमध्ये तुमचा अतिशय एक दुर्दैवी गोष्ट होऊ शकते की तुम्हाला ह्याचं बेसिक जे आहे म्हणजे मार्च नंतर जे काही आपण शिकवलं आहे म्हणजे ऑनलाईन मॅक्सिमम आम्ही कव्हर केलेलं आहे बऱ्याचशा क्विज गोष्टी दिलेल्या आहेत बऱ्याचशा आपण गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पण त्यातले जे बारकावे जे आपण जनरली बघणार होतो जिथं ऑन द स्पॉट तर ते आपल्याला पाहता आलेलं नाहीये त्यामुळं तो जो सब्जेक्ट आहे कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट ह्याच जर का एम पी एस सी रिलेवन्स बघितलं ह्याच जर का गेट सी रिलेवन्स बघितलं तर खूप महत्वाचं आहे आणि ते मग आपल्याला परत ज्यावेळेस आपण वॉर्मअप करायला जाऊ त्यावेळेस आपल्याला त्या गोष्टी कळणार नाही पण ह्यातल्या बऱ्यापैकी गोष्टी तुमच्या लक्षात येईल की एलिमेंट्स ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट एस वाय मध्ये बोंडे सरांनी तुम्हाला शिकवलं असेल आणि एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट पण तिथे येतो आता ह्याच्यामध्ये नेटवर्क अनालिसिस म्हणजे आपण सीपीएम पर तिथे चालू केलं होतं तिथून त्या गोष्टी आहेत तर क्वालिटी कंट्रोल म्हणजे आय एस ओ बाकीच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात त्या आपल्याला बघणं गरजेचं आहे तर हा झाला पार्ट कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंटचा त्याच्यानंतर कम्प्युटर एडेड अनालिसिस हा एक पार्ट येतो आणि इथं पेपर टू म्हणजे पेपर वन संपतो म्हणजे इथे आपण जो काही सुरू केलेला आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा पेपर वन ह्याच्यामध्ये काय काय येतं अंदाजे आपण पाहिलं प्रीचा अभ्यास करत असताना आपण जे काय पाहिलं त्यातला फक्त महत्वाचा पार्ट इथं आपल्याला वापरता आला म्हणजे पहिल्या युनिटसाठी आपल्याला तो उपयोगी पडतोय बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पासून जर का पाहिलं आपण दुसऱ्या नंबरच्या युनिट पासून ते सात नंबरच्या युनिट पर्यंत जवळपास डिझाईन आहे कॉन्क्रीट आहे स्टील स्ट्रक्चर आहे या सगळ्या गोष्टी सात नंबरच्या युनिट पर्यंत म्हणजे पेपर वन मध्ये कम्पल्सरी येतात आठ नंबरचा जो काही चॅप्टर आहे तो चॅप्टर म्हणजे सब्जेक्ट आहे तो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंटचा आहे आणि नंतरचा जो आहे तो म्हणजे कम्प्युटर एडेड अनालिसिस म्हणजे त्याच्यामध्ये सिमसन रूल ट्रॅपेज रूल हे सोपं आहे म्हणजे पेपर वन मध्ये सोपं काय आहे पाहायला गेलं म्हणजे माझ्या दृष्टीने विचार केला तर तुम्ही आठ नंबरचा आणि नऊ नंबरचा सब्जेक्ट खूप सोपा आहे त्याच्यानंतर जर का पाहायला गेलं तर आपण पहिल्या नंबरचा आणि दोन नंबरचा सब म्हणजे सॉम पण खूप बऱ्यापैकी चांगला सब्जेक्ट आहे जर का त्याचं तुम्ही डिटेलिंग केलं तर तो मला तुम्हाला फुल मार्क्स देणारा सब्जेक्ट आहे त्यामध्ये ह्याचा थोडस नंतर आपण अभ्यास करूया डिटेलमध्ये आता मी माझ्या सब्जेक्टकडे येतो तो म्हणजे आपण आता जो आता सब्जेक्ट शिकतोय त्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत तो पेपर टू मध्ये येतो आपण आज ही जी काही सगळी तयारी आपण जी काही चर्चा केली ही त्याच्यासाठी केलेली आहे आणि विषय निघाला म्हणून मी तुम्हाला थोडस पहिले दोन पेपर डिटेलमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला पेपर टू जो आहे पेपर टू मध्ये पहिला जो काही चॅप्टर आहे किंवा पहिलं जे काही मॉड्युल आहे परत एकदा तुम्ही प्रीचा अभ्यास करत असताना जे काही केलं ते सर्वेंगचं इथं दिसतं तुमच्यासमोर सर्वेंगचा जो काही तुम्हाला तिथं येणार आहे त्याच थोडस डिटेलिंग ह्याच्यामध्ये आलं ह्याच्यामध्ये फोटोग्रामेट्री वगैरे थोडस ऍड होतं आपण आपल्या सब्जेक्ट बद्दल बोलायला गेलं तर इथं पहा मी हायलाइट केलेलं आहे तुम्हाला एस्टिमेशन म्हणजे काय कॉस्टिंग म्हणजे काय टेंडर कसं काढायचं कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय रेट अनालिसिस काय असतं व्हॅल्युएशन कसं करायचं असतं आणि क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी स्पेसिफिकेशन कसे लिहायचे असतात हे सगळं आपण ह्या सब्जेक्ट मध्ये पाहणार आहोत हा सब्जेक्ट आपला लाईव्ह सब्जेक्ट सब्जेक्ट आहे आणि आता आपण जो काही आता लेक्चर घेतोय हे जे हायलाइट केलेले त्याच आहे याच नाव फक्त बदललेलं आहे
इथं एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग ह्याच्यामध्ये आपण खूप डिटेल मध्ये जाणार आहोत आणि ह्याच्या आधी तुम्हाला अंदाज आला असेल की मला तुम्हाला गेट ओरिएंटेड आणि एमपीएससी ओरिएंटेड प्रश्न काय येतात ह्यासाठी मी तुम्हाला असाइनमेंट ह्याच्या देणारच आहे त्याच्याबद्दल काही मात्र शंका नाही पण युनिव्हर्सिटीचा अभ्यास करत असताना बाकीच्याही विषयांचा तुम्ही अशा पद्धतीने अभ्यास करणं गरजेचं असं मला वाटतं आता आपल्याकडे पाच सब्जेक्ट असतील त्यातले जर का तुम्ही थोडस ह्या सिलेबसला टच करायचा प्रयत्न केला तर टीवाय पर्यंत काय झालंय तुम्ही आता जर का चोवीस तासाचं तुमचं शेड्यूल पाहिलं दररोजचं तर त्यातले दोन तास तुमचे रेग्युलर लेक्चर सोडले तर आपण आपल्या मनाला विचारलं तर तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही विशेष काय करता असं की त्याच्यामध्ये तुम्हाला करिअर ओरिएंटेड महत्वाचं असेल तुमचं पॅन्डेमिक ही सिच्युएशन या सेमिस्टर पुरती मर्यादित असेल किंवा मे बी थोडीशी एक्सटेंड पण होईल आपल्याला माहित नाही की बीटेक मध्ये युनिव्हर्सिटी तुम्हाला गाईडलाईन्स का देईल आपण कॉलेज लेवलला काय गाईडलाईन्स घेऊ आणि आपण ते मे बी ते इयर पण तुमचं सोप्या रीतीने होऊन पण जाऊ शकेल पण करिअर निवडताना ह्या एक्झाम्स कंपल्सरी आहेत आणि ह्या एक्झाम जर का क्रॅकच केल्या नाही तर तुम्हाला तिथं कोणीच एंट्री देणार नाही मग अशी परिस्थिती असेल तर मग आपल्याला ही जी काही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आलेली आहे आपल्याला जर का आतापर्यंत कसं होतं साडेदहा ते साडेपाच कॉलेज असायचं मग साडेदहा ते साडेपाच जर का पाहिलं तर जवळपास याच्यामध्येच तुमचे पाच सहा सात तास त्याच्यामध्ये जातात कॉलेजच्या आर्समध्ये मग त्यातले फक्त आता दोनच तास जर का कॉलेज होत असेल आपलं ऑनलाईन मोड जरी असला तरी कॉलेज होत आहे आपलं दररोज कॉलेज होत आहे आज महिना त्याचा कम्प्लीट होत झालेला आहे म्हणजे पंधरा जुलैला आपण कॉलेज चालू केलेलं आहे पंधरा जुलै पासून आज अखेर आपलं महिना दीड महिना भर कॉलेज झालेलं आहे पण दररोज दोनच तास कॉलेज होत आहे मग आपल्याला जर का चार तास एक्स्ट्रा भेटतात दररोज चार शेड्यूल मधून मग ते चार तासातले दोन किंवा तीन तास आपण आपल्या करिअर ओरिएंटेड का नाही देऊ शकत तर हा मी तुमच्या समोर एक प्रस्तुत केलं की एमपीएससी टेक्निकलला आपला जो काही सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा जो काही गाभा आहे कसा येऊ शकतो मग बीटेक नंतर एक वर्ष कुठेतरी हैदराबादला जावा तिथं सतरा ऐंशी हजार रुपये फी भरा परत तिथं खायचं राहायचं साधी सोपी गोष्ट मित्रांनो एखादा माणूस तुम्हाला म्हणला की पाच तास माझं लेक्चर्स ऐकायचे आहे आणि पुढचे पाच तास तुम्ही तुमची सेल्फ स्टडी करायची आहे आणि तुम्ही बाकीचं काहीच करायचं नाहीये तुम्ही युनिव्हर्सिटीचा अभ्यास करायचा नाहीये तुम्ही कुठं नोकरी करायची नाही तुम्ही फक्त पाच तास हा सिलेबस करायचा आहे आणि पुढचे पाच तास तुम्ही तुमचा सेल्फ स्टडी करायचा आहे हे कोणी सांगायची गरज नाहीये आता जर का तुम्ही मिडियम पाहिले मोड्स पाहिले तर ऑनलाईन मध्ये युट्यूब जर का तुम्ही पाहिलं तर हे तुमच्यासाठी आणि विकिपीडिया या दोन गोष्टी इतक्या भारीतलं तुमच्यासाठी साधन आहे तुम्ही त्याच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी टाकचाल त्याचे एन पी टी एलचे व्हिडिओ आय आय टीच्या प्रोफेसर्स लोकांनी खूप सोप्या भाषेमध्ये एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे त्याच पद्धतीने बऱ्याचशा जर का तुम्ही युट्यूबच्या बाकीचे चॅनल्स पाहिले तर बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला तिथं सोप्या पद्धतीने दिलेल्या आहेत आणि आता तुम्ही ज्या स्टेजला आहात इथं तुम्हाला कोणाच्या गायडन्सची गरज नसते फक्त तुम्हाला एक अंकुश अपेक्षित असतो अंकुश म्हणजे तुमच्यावरती एक थोडस मॉनिटर करणारा एखादा व्यक्ती तुम्हाला अपेक्षित असतो जो तुम्हाला प्रॉपरली सांगू शकेल की बाबा तू दहा वाजता अभ्यासाला बस पुढचे दोन तीन तास अभ्यास कर त्याच्यानंतर दोन तीन तासानंतर तू जे काही केलेलं आहे ते मला एकदा दाखव ह्यासाठी तुम्ही क्लासेस लावता आणि क्लासेस कुठे लावता तर अशा बाहेरच्या ठिकाणी जाता आणि तिथे मग ते जर का तुम्हाला कंपल्सरी गॅरंटी देत असतील की बाबा शंभर टक्के तुझे एमपीएससी क्रॅकच होणार आहे आता दिल्ली मधला माणूस एमपीएससी म्हणजे महाराष्ट्राच्या रिलेटेड गोष्टी शिकवतोय हे मला थोडासा डाऊटफुल पहिला मुद्दा आहे हा जनरल स्टडीज तो शिकवेल बाकीच्या गोष्टी शिकवेल किंवा सिलेबस ओरिएंटेड गोष्टी शिकवेल पण महाराष्ट्राचा इतिहास जो आहे महाराष्ट्राचा भूगोल जर का तुम्हाला बाकीच्यांनी शिकवायला लागलं तर तुम्ही नक्की मग महाराष्ट्रात जाऊन काय केलं मग महाराष्ट्रामध्ये जर का तुम्ही स्वतः जर का पुस्तक वाचून जर का अभ्यास करू शकत नसाल तर म्हणजे हे मला वाटत नाही की न जमणारी गोष्ट आहे हे व्यवस्थितरित्या जमू शकते आणि तुम्ही जर का प्रीचा आणि प्रीचा जर का प्री एक्झामचं जर का हे पाहिलं क्वालिफिकेशन मला अतिशय बिलकुल सोपं गोष्ट आहे अतिशय काही त्याच्यामध्ये अवघड वाटत नाहीये पेपर टू आणि पेपर वन मध्ये तुम्हाला रेग्युलर जे सब्जेक्ट चालत आहेत इथं मी एस्टिमेशन कॉस्टिंग पाशी इथं आलो इथं आपला सब्जेक्ट आहे म्हणून थांबलोय एमपीएससी टेक्निकल मध्ये वीस मार्क आहेत गेट मध्ये ह्याला बऱ्यापैकी चांगलं भेटेज आहे त्याच पद्धतीने युनिव्हर्सिटीमध्ये तर हा तुम्हाला म्हणजे असं धोधो पाऊस पाडून देणारा म्हणजे मार्क देणारा सब्जेक्ट आहे त्यामुळे एस्टिमेशन कॉस्टिंग अँड व्हॅल्युएशन बद्दल मी तुम्हाला जे इच्छा सांगतोय हे त्या पद्धतीने आहे जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग हा तुम्ही थर्ड इयरमध्ये पाहिलेला सब्जेक्ट आहे फ्लूड मेकॅनिक तुम्ही सेकंड इयरमध्ये पाहिलेला सब्जेक्ट आहे हायड्रोलॉजी इरिगेशन हायड्रोलॉजी आणि इरिगेशन हा सब्जेक्ट तुम्ही तुम्हाला देसाई सरनी शिकवला असेल आणि इथं परत एकदा
म्हणजे मी तुम्हाला माझ्या सब्जेक्ट रिलेटेड काय काय होतं पहिल्यांदा मी तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट वीस मार्कांना आहे दुसरा आपण आता जो सब्जेक्ट बघतोय तो म्हणजे एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो वीस मार्कांना आहे आणि इथं आठ नंबरचा म्हणजे हा तर म्हणजे माझा एकदम जवळचा सब्जेक्ट तो म्हणजे हायवे इंजिनिअरिंग हा पण वीस मार्कांचा आहे म्हणजे आपण पूर्णपणे पेपर टू आणि पेपर टू वन च बोललं तर टोटल साठ मार्क चारशे पैकी साठ मार्क मीच तुम्हाला शिकवू शकतो इथं बसल्या बसल्या आणि इथं नऊ आणि दहा नंबरचं जर का तुम्ही हे पाहिलं नऊ आणि दहा नंबरचं जर का पेपरचं मॉडेल पाहिलं तर तुम्हाला अजून एक गंमत कळेल की हे सुद्धा ट्रान्सपोर्टेशनच आहे ब्रिज इंजिनिअरिंग आणि टनल इंजिनिअरिंग म्हणजे जवळपास शंभर मार्क मी तुम्हाला माझ्याकडून तुम्हाला इथं एक गिफ्ट रॅप करून तुम्हाला देऊ शकतो आणि हे मी तुम्हाला एस्टिमेशन कॉस्टिंग मध्ये तुम्हाला याचा अंदाज येईल आणि मागचेही दोन सब्जेक्ट जे आहेत म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन आणि कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग आणि ब्रिज आणि टनेल इथं तुमच्या समोर या सगळ्याची मी जबाबदारी घेऊन तुम्हाला ह्याच्या मी चांगल्या पद्धतीने असाइनमेंट देऊ शकेल म्हणजे साडेपाचशे मार्क टोटल जे आहेत शंभर मार्क प्रीचे दोनशे आणि दोनशे मेन्सचे आणि पन्नास मार्क इंटरव्ह्यूचे ह्याच्या मधले टोटल शंभर मार्क मी तुम्हाला पूर्णपणे देऊ शकेन किंवा आपण त्याचा अभ्यास करू शकू तर हे जर का असं असेल तर आपण ह्याची तयारी आहे शेवटी शेवटचा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग ह्याच्यामध्ये तीन पार्ट पडतात म्हणजे वॉटर सप्लाय नंतर वेस्ट वॉटरचं मॅनेजमेंट आणि नंतर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जर का एवढा सोपा सिलेबस आहे तर आपण फक्त एकच गोष्ट लॅकिंग आहोत त्याच्यामध्ये आपण पेपर जे आहे पेपर पॅटर्न आता पेपर पॅटर्न काय पेपर पॅटर्न आहे बघा मित्रांनो हे तुम्हाला सगळं मी प्रोवाइड करणार आहे हे तुमच्या समोर इथं जे काय दिसतंय सगळे पेपर्स माझ्याकडे पंचवीस तीस वर्षा म्हणजे दहा बारा पंधरा वर्षातले सगळे हे बघा हा दोन हजार सोळाचा पेपर आहे दोन हजार सोळाचा जो पेपर आहे याच्यामध्ये कसा पेपर आलेला आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग वर्कलिटी ऑफ कॉन्क्रीट वगैरे इथं समोर तुमच्या समोर मी मांडू शकेन जवळपास चोवीस पंचवीस पानांचा हा पेपर असतो हे तुमच्या सगळ्यांना मी शेअर करणार आहे मित्रांनो ह्याच्यात काही म्हणजे मला हे माझ्या डेस्कटॉपला ठेवून काय जास्ती काही भारी काय भेटणार असं काय नाही पेपर टू आहे बघा दोन हजार सोळाचा पेपर वन मग अशी दाखवला हा पेपर टू आहे पेपर टू मध्ये सुद्धा तशाच पद्धतीने तुम्हाला सांगतो मी की काय काय येतात प्रश्न हे सगळं माझ्याकडे आहे आणि फक्त अशा अपेक्षा आहे की तुम्ही मला बोलायचं की सर आम्हाला ही गोष्ट पाहिजे ही गोष्ट तुम्हाला मिळायला हरकत नाही ही गोष्ट मी तुम्हाला लगेच पाठवेन आणि सिलेबस ऍडव्हर्टाईज आणि सगळ्या काही गोष्टी माझ्या मते एक दोन तीन दिवसापूर्वी तुम्ही न मागता मी तुम्हाला पाठवलेल्या आहेत ह्याही गोष्टी तुम्हाला मागायची गरज पाठवणार नाही ह्याही तुम्हाला गोष्टी पाठवणारच आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टीच्या पाठीमाग सांगायचं तात्पर्य असं की जर का आपल्याकडे हे संधी आलेली आहे आपल्याला गेटची एक्झाम पण आता जवळ आलेली आहे मुलं नंतर सुट्टी घेतात आता तुम्हाला सुट्टी मिळालेली आहे आणि ही पूर्णपणे सुट्टी तुम्ही जर का करिअर साठी घालवली तर तुमची बॅच म्हणजे बरेच लोकांचं म्हणणं आहे की असे असे आपण व्हॉट्सअपला फेसबुकला गमती गमती बघतो की बाबा कोविड बॅच कोविड बॅच त्यांना काही येते काय ना काही येत नाही तर मी म्हणतो कोविड बॅच इज द मोस्ट लकीएस्ट बॅच इन द हिस्ट्री ऑफ एरा की ह्यांना घरात बसून सेल्फ स्टडी करायला चोवीस तासातले दहा ते बारा तास मिळालेले आणि जर का अशीच आता बघा की कॉलेजला आला की थोडस थकवा येतो जायचं यायचं इकडं मित्रांची गप्पा बाकीच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये थकवा येतो आता तुम्हाला थकायण्यासारखं काय फक्त झोपायचं झोपून काय थकत नाही माणूस झोपणं खाणं टी व्ही बघणं टी व्ही बघून पिक्चर बघून पण बऱ्यापैकी आता माझ्या मध्ये पिक्चर पण सगळे तेच तेच रिपीट आता व्हायला लागले असतील तुम्ही त्याच्या पिक्चरची मुव्हीजची तुम्ही आता रिव्हिजन करत असाल तर त्यापेक्षा दहा ते बारा तास भेटतात आणि आता जागं होव्यात आपण आणि ह्याच्या मार्गाला लागूयात आम्ही टी वायच्या मुलांना कोचिंग प्रपोज केलेलं आहे तुमच्यातले काही लोक इंटरेस्टेड असतील तर त्यांना तुम्ही यायचं असेल तर या काही विषय काय नाही मी ते तुम्हाला शेअर करेन पण गेट आणि एम पी एस सीला आम्ही सिरियसली घेतलेलं आहे मी एज अ फॅकल्टी आणि पाटील सरांनी सिरियसली घेतले बाकीचे सगळे सर पण तुमच्याशी शेअर करतील या गोष्टी पण संधी आल्या तर सोडू नये आपण ह्या गोष्टीचा मी मताचा आहे तर मला आता तुमचे थोडेसे व्ह्यूज ऐकायचे आहेत की आजचं आपण जे काय लेक्चर घेतलं हे तुम्हाला कसं वाटलं काय नाही त्याबद्दल प्लीज कोण बोलताय
राहुल यस सर राहुल कस वाटल बाला लेक्चर सर छान वाटल सर लेक्चर काय घेतला आपण आजच्या लेक्चरला सर ऍक्च्युली टेक्निकल एमपीएससी ची पूर्णपणे माहिती समजली सर महत्वाची वाटली बाळा तुला हो सर खूप महत्वाची होती बर अजून कोणी काय बोलायचं मला सांगा की माझा आवाज तुमच्या सगळ्यांना पोहोचला काय एवढं तरी बोलू शकता का काय लोक हो नाही मस्त सांगितलं ना आता आपण मस्त पैकी अभ्यासाला लागायचं आहे आता ही गोष्ट झाली बेसिक टेक्निकल ची बाळांनो आता एमपीएससी काही लोकांना गमत सांगतो की आपण जर का घरच्यांना म्हटलं की मला एमपीएससी करायचे तर घरच्या म्हणतात तुला तहसीलदार आणि कलेक्टर आणि बाकीच्या गोष्टी करायला काय करायचे तर एमपीएससी इंजिनिअरिंगच्या असते ही पण बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं हा पहिला मुद्दा आणि एमपीएससी टेक्निकल व्यतिरिक्त जी एमपीएससी जनरल आहे त्याच पद्धतीने युपीएससी जनरल आहे याबद्दल मी आपल्याला कडं आपल्या म्हणजे प्रिपेअर मला असा कुठला तरी खूप मोठा सिनियर माणूस जो की मस्त पैकी तुमच्या समोर बसणार आहे आणि तुम्हाला गप्पा मारणार आहे असलेली व्यक्ती मी तुमच्या समोर नक्कीच आणणार नाही मला आवडेल म्हणजे एखादं लेक्चर त्यांचं ठेवू पण मला तुम्हाला अशी व्यक्ती लोक पाहिजे दाखवायची आहे की जे आता प्रिपरेशन मोड मध्ये आहे आणि आपल्याला लकीली आनंद पाटील म्हणून एक व्यक्ती आपल्याला भेटतीये त्याचं इंट्रोडक्शन मी त्या दिवशी देईन पण ते आपल्या रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये मी तुम्हाला त्यांना त्याला इन्क्लूड करणार नाही कारण का तर युपीएससी प्रिपरेशन तो आता करतोय मागच्या वर्षीपासून आणि तो इतक्या टच मध्ये आहे त्याच्याकडे भरपूर सारं मटेरियल आहे युपीएससी जनरलचं आणि एमपीएससी जनरलचं तो नुसतं एमपीएससी युपीएससी जनरल संदर्भात नाही तर तुम्हाला बाकीच्याही अशा काही एक्झाम्स आहेत की ज्याला दुय्यम दर्जा दिला जातो पण त्याची पोस्टिंग सुद्धा तेवढीच आहे जेवढी महत्वाची आनंद आहे का आता याच्यामध्ये आनंद हो सर आहे राईट तुमच्या सगळ्यांना मी इंट्रोड्यूस करतो इथं आपल्यामध्ये आनंद पाटील आहे मी थोडस त्याचं पूर्ण नाव सांगतो तुम्हाला आनंद एन के पाटील म्हणजे आपल्या एन के पाटील सरांचा चिरंजीव आहे आणि सध्या तो युपीएससीची तयारी करतोय आणि एमपीएससीची तयारी करतोय आणि तो अतिशय मागच्या मी थोडस पाहतोय त्याचे नोट्स पाहिलेत मी आणि त्याच्याकडे भरपूर असं छान मटेरियल आहे तुमच्याशी चर्चा करायचं मी तुमच्या समोर एक एमपीएससी झालेले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर किंवा सुप्रिटेंडेंट इंजिनियर सुद्धा तुमच्या समोर आणणार आहे पुढे ज्या वेळेस गरज आहे पण मला असं वाटतं की आता प्रिपरेशन मोड मध्ये आपण आहोत आणि प्रिपरेशन करायची असेल तर पहिल्यांदा कशाची कशी आणि केवढी करायची हे माहिती पाहिजे त्यामुळे मी त्याचं लेक्चर एक शेड्यूल केलेलं आहे टीवायच्या मुलांवरती परवा दिवशी लेक्चर आहे त्याचं तर त्यावेळेस मी तुम्हाला लिंक शेड्यूल करके ओव्हरऑल दोन्ही ह्याच्यासाठी मी घेण्याचा प्रयत्न करेन मी तुम्हाला कन्व्हे करेन किंवा त्यांचं झाल्यानंतर ह्याला परत आनंदला आपण रिक्वेस्ट करू की ह्याच्यामध्ये तुमच्यासाठी सेपरेट द्या आता मुद्दा असा की तो झाला टेक्निक जनरल एमपीएससीचा दुसरी गोष्ट एक महत्वाची तुमच्या समोर मला मांडायची ती म्हणजे गेट एक्झाम आहे गेट एक्झामचा आता फॉर्म सुटेल गेट एक्झामचं प्रिपरेशनला तुम्हाला आणि एमपीएससी टेक्निकलच्या प्रिपरेशनसाठी आम्ही दोन अडीच महिन्याची एक बॅच प्रपोज करतोय त्या बॅच मध्ये तुम्ही दररोज आम्ही वीस तारखेपासून वीस ऑगस्ट पासून थर्ड इयरच्या मुलांना आम्ही घेतोय तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला वेलकम आहे पण तुम्ही थोडस सिनियर असल्यामुळे तुमचं परस्पेक्टिव्ह तुम्ही प्लॅन केलेले असतात असं जनरली असतं आम्ही त्या बॅचला साडेतीन ते साडेपाच अशा स्लॉट मध्ये मी स्वतः तो सिलेबस शिकवणार आहे आता जो तुमच्या समोर मी मांडला हा सगळा सिलेबस मी स्वतः शिकवणार आहे त्याच्यामध्ये काही लोकांचे मी त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट बोलवणार आहेत काही आपले माजी विद्यार्थी आहेत आपल्या कॉलेजमधले काही शिक्षक असतील ज्यांना कोणी इंटरेस्टेड असतील ते लोक असतील पण मोस्ट प्रॉबली तो पार्ट मी सगळा शिकवणार आहे त्याच्या सगळ्या मॉक टेस्ट म्हणजे मी तुम्हाला आता जो काही तुमच्या समोर मी पेपर दाखवले असे बरंच काय काय मटेरियल माझ्याकडे आहे जे तुम्ही आता जर का कुठल्या पुण्याला मुंबईला जाता येत नसेल आणि जर का तुमच्याकडे आता फ्री टाइम असेल तर जस्ट आमच्यावरती थोडे दहा पंधरा दिवस विश्वास टाकून बघा बॅच मध्ये आपण बाहेरचे काही लोक बोलवणार आहोत प्रोफेशनल लोक बोलवणार आहोत त्यामुळे ती आम्ही पेड बेसिस वर ठेवलेली आहे ती तुमच्यासाठी कम्पल्सरी कोणासाठी नाही आहे बिलकुल पण कराय मी तुम्हाला लिंक शेअर करायची असेल तुम्हाला ती लिंक शेअर करेन तुम्हाला त्याच्यात जॉईन व्हायचं असेल तर होऊ शकाल त्याच्यामध्ये काय अडचण नाही आजच्या लेक्चर घेण्याच्या मागचं कारण असं होतं की क्वांटिटी सर्व्हिंग व्हॅल्युएशन ला वीस मार्काचं वेटेज मेकॅनिक एमपीएससी टेक्निकल मध्ये आहे तसंच गेट मध्ये पण आहे त्यामुळे आपण ह्या सब्जेक्ट कडे फक्त युनिव्हर्सिटीचा सब्जेक्ट म्हणून बघणार नाहीये प्रोफेशनली तर डेफिनेटली एस्टिमेशन कॉस्टिंगला किती गांभीर्याने बघितलं पाहिजे तुम्हाला माहितीच आहे पण 
जर का एमपीएससी द्यायची आहे तर त्याच्यात कसं महत्व हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे ठीक आहे तर ज्या ज्या तुम्हाला कसं वाटलं लेक्चर हे तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मला सांगताल आणि मला असं वाटतं की तुम्हाला काही शेअर करायचं असेल तर मी ओपन आहे आता गप्पा मारायला पाच दहा मिनिटं गप्पा मारायचे असेल तर हरकत नाही कारण आपलं शेड्यूल टायमिंग अजून पाच मिनिटं आहेत त्याची एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया जो आहे आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे आता एलिजिबल होता ह्याच्या पुढच्या ऍडव्हर्टाइज जी पण येईल त्याच्यामध्ये तुम्ही शंभर टक्के तुम्ही देऊ शकता अनलेस एन अंटील आता तुम्ही गेट पण बनला तर तुम्ही गेटच्या मुलांना थर्ड इयरच्या मुलं सुद्धा आता एलिजिबल झालेले आहेत त्यामुळे तुम्ही गेटसाठी तर तुम्ही तर आहातच एलिजिबल दुसरी गोष्ट स्नॅपची पण आता फॉर्म सुटले असतील एम बी एचे डिसेंबर महिन्यामध्ये त्याची एक्झाम असते आणि कॅट ह्याही गोष्टी संदर्भात काही गोष्टी ज्या तुम्ही फक्त मला जी आर ए टॉफील बद्दल तुम्हाला आता बऱ्याच लोकांना कोरोनाशी रिलेटेड गोष्टी आहेत त्यामुळं किती लोक एम एस करतील आणि किती लोक बाहेर परदेशी ह्या दोन वर्षात जातील हे काही सांगता येणार नाही पण जी आर ए टॉफेल बद्दलही तुमचं एखादा लेक्चर मी घेऊ शकेन तुमची इच्छा असेल तर तळच घेऊ ठीक आहे आता चॅट बॉक्स वरती तुम्हाला काय सांगायचं असेल सांगा हैदराबाद तुम्ही मला काही गप्पा मारायचे असेल तर बोला नाहीतर मग आपण थांबूया थँक्यू